പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദിവസഭയുടെ എംപ്ലോയീസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവരണവും സാമൂഹ്യനീതിയും പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ സെമിനാറിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ആദ്യമേ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ പുതിയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംവരണം എന്ന വാക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഇല്ലാത്തൊരു പൊതു സ്വീകാര്യത നേടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാന ദിവസം വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവരണ വിരുദ്ധനായ ആളുകൾ സംവരണമെന്നത് ഒരു നീതികേടാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സംവരണമെന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സംവരണം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഭിക്ഷയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സംവരണം വാങ്ങുന്നവരെ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ സംവരണീയരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംവരണം പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ളൊരു പദമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സ്വീകാര്യത എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വീകാര്യത എന്നാൽ സവർണതയാണ് അപ്പോൾ സവർണൻ്റെ സംവരണം സ്വീകാര്യതയുള്ള സംവരണവും അവർണൻ്റെ സംവരണം ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ട സംവരണവുമാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ഇന്നോളം ഒരു തെറ്റായ പദം പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തെറ്റ് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു നിയമം പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന സംവരണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ അനീതി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള മാർഗമായി ഇന്നലെ വരെ ഏറ്റവും വലിയ സംവരണ വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതാണ് ഈ പുതിയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാറ്റമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരിക്കലും പോസിറ്റീവായൊരു മാറ്റമല്ല കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നവോത്ഥാനമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഈ ഈ സദസ്സിലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പിലെ സെഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹം ഇപ്പോൾ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം നവോത്ഥാനത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത കാലമാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അതിനത്രയൊന്നും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതൊരിക്കലും ഉള്ളിൽ തട്ടിയുള്ളൊരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊരാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നവോത്ഥാനം വേണ്ടതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതിസന്ധികൾ രാഷ്ട്രീയമായ ചില പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അടവ് നയത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നതിലുപരിയായി അത്തരം നവോത്ഥാന വാച വാക്യങ്ങൾക്കോ നവോത്ഥാന പ്രസംഗങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിന് കാരണം കേരള നവോത്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആത്മീയതയല്ല അത് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമരങ്ങളല്ല അത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ രീതികളല്ല പ്രയോഗങ്ങളല്ല ഒന്നുമല്ല കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു എന്നതാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ആശയത്തെ നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യമെന്ന് ചുരുക്കം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ല ആ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്ന് കേരള നവോത്ഥാനം വിശ്വസിച്ചു അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അത് ആത്മീയതയിലാകട്ടെ സാഹിത്യത്തിലാകട്ടെ കഥയിലാകട്ടെ കവിതയിലാകട്ടെ നോവലിലാകട്ടെ നാടകത്തിലാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള സകലമാന കാര്യങ്ങളിലും കലകളിലും കായിക വിനോദങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഉദ്യോഗങ്ങളിലും ഭരണത്തിലും എന്ന് വേണ്ട നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നവോത്ഥാനം അത് ഈ ജനതയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരിടത്തു നിന്നും ഒരാളെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടമുണ്ടാകണമെന്നും ഈ നവോത്ഥാനം വാദിച്ചു അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച നവോത്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന ആശയത്തെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാണോ ഇല്ലാത്തവരാണോ എന്ന ചോദ്യം അപ്പോഴാണ് ഈ സർക്കാർ വിലാസം നവോത്ഥാനത്തെ അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സർക്കാർ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇത് ചരിത്രത്തെ വെറുതെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു ഭൂതകാല കുളിരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് കാരണം ചരിത്രത്തെ ഭൂതകാല കുളിരോടെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥ
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര കഥകളെയും ആഘോഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആഭാസം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ നവോത്ഥാന ഘോഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മതിലുകളും വ്യർത്ഥങ്ങളാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ചില ആചാര്യന്മാരെ പുകഴ്ത്തുക അതിനുശേഷം അപ്പുറത്ത് അവരുടെ ആശയത്തെ കൊല്ലുക ഇതെല്ലാം കാലത്ത് നടന്നിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിന പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായി സർക്കാർ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിമ സർക്കാർ സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരുന്നു മറ്റ് എന്തിന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായാലും പ്രതിമയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ നന്ദി പ്രസം കുറിപ്പൊക്കെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് തിരുത്തി പറഞ്ഞു അതായത് ആ ഒരേ സമയം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിമയാക്കി ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രാതിനിധ്യം എന്ന ആശയത്തെ അപ്പുറത്ത് അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക സംവരണമല്ല മറിച്ച് മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്ക ജാതികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജാതി സംവരണം ഇതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നവോത്ഥാനം വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാതിനിധ്യ മൂല്യത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നു അതായത് അമിത പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം വീണ്ടും കൂട്ടുകയും പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തവൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതായത് യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാന മൂല്യത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുക ഇതാണ് ലക്ഷ്യം ഇവിടുത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ജാതി മേധാവിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരമായും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എത്ര കാലമുണ്ടോ അത്രയും കാലം തകരാൻ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനെ അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അതിനോട് സമരസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഏക പ്രയോഗ രൂപം ഏക സംഘടിത പ്രയോഗ രൂപം സംഘപരിവാറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പോരാളിയാകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും സംഘപരിവാറിനെ തെരുവ് പറഞ്ഞാൽ മതി സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിച്ചാൽ മതി സംഘപരിവാറിനെ മാത്രം വിമർശിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധനായി ചേരിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഏക സംഘടിത പ്രയോഗ രൂപം സംഘപരിവാറല്ല സംഘപരിവാർ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘടിതമായ കായികമായ സംഘടനാപരമായ ഒരു ശേഷി രൂപമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഏറിയോ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രസ് സംഘപരിവാറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണാധിപത്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏറിയോ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് പി പോലും ഈ ഗണത്തിൽ വരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്പൂരി മാർസിസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം ബി എസ് പിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അധികാരം വെച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വകാല ചെയ്തികളെ വെച്ച് ഭരണകൂടം അവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു നിർത്തുന്ന രീതിയിലാകാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോംപ്രമൈസിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലായാലും ബ്രാഹ്മണ്യത്തോട് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടതായ ഒരു ഘടന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെയും ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രഹിച്ച് ഗ്രസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്നെല്ലാം തീർന്ന് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും മുന്നേറുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ധാരകളിലൂടെയാണ് അത് മുന്നേറിയത് ഒന്ന് അത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് നമ്മളെ കീഴടക്കിയ
ഈ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊളോണിയലിസം ഇവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഈ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പോയപ്പോഴും ഇവിടെ ആഭ്യന്തര കൊളോ കൊളോണിയലിസം തകരാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അതിന് ഒരു പോറൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോലും ഈ എഴുപത് വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശരി ഈ എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘടാ രൂപങ്ങളെയും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കീഴിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാന പോരാളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയൽസിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ സമരശേഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുള്ളത് മറ്റെല്ലാ സംഘടനകൾക്കുള്ളത് അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ദയനീ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാർലമെൻറ്റിൽ അടക്കം ചെയ്ത് കണ്ടത് അവർ ഈ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയൽസിനോട് സമര പ്പെട്ട് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ആ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നോക്ക സംവരണം കാരണം നമുക്കറിയാം സംവരണത്തിനെ പറ്റി എത്രയ്ക്ക് എതിർപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനൊന്ന് സ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം സംവരണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എതിർക്കപ്പെട്ടത് സംവരണം എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമതായി അവർ പറഞ്ഞത് സംവരണം കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ആ ജോലി നിഷേധിക്കുകയും അതിനേക്കാൾ അർഹത കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ആ ജോലിയോ സ്ഥാനമോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് സംവരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ വാദം പക്ഷേ അതങ്ങനെയാണോ സംവരണത്തിന് കാര്യക്ഷമതയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ സംവരണം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സംവരണം പല രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതായത് കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ ചർച്ച പറയാം അവിടെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഈ കൊച്ചിയിലെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മേലാൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ കൊച്ചിയിലെ പോലീസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നായമാരെയും എടുക്കരുത് കാരണം അവരാണ് അവിടെ കൂടുതൽ അതല്ലാതെ സംവര ഈ സഹോദരൻ നായർ വിരുദ്ധനായതുകൊണ്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധനായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവർ മാത്രമേ പോലീസിലുള്ളൂ അവർ മാത്രമുള്ളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവർക്കെതിരെയുള്ള ആ പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പരാതിയുമായി ഇതര സമുദായക്കാർ കടന്നു ചെന്നാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ പോലീസിലേക്ക് നായരെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ എടുക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു ജോലികൾ ജാതികളുടെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊച്ചിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പേ കൊച്ചി രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ കാര്യം നമുക്കറിയാം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭം എത്രയോ മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പദം അടിമ എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈഴവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക എന്നറിയില്ല ഈഴവർ വരെ ഒരു അടിമ ജാതിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സി കേശവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കേണൽ മൺട്രോ കേണൽ മൺട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ദിവാനായി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നും അടിമകളായി ഏഴുവരും ഏഴവർക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നര ലക്ഷം അടിമകളെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മോചിപ്പിച്ചത് കേണൽ മൺട്രോ ആ സമയത്ത് മൺട്രോയുടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചന്തയിൽ പോയാൽ ആ ചന്തയിൽ അടിമകളെ വിപ്പനിക്കിച്ചിരിക്കും ഈഴവ അടിമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് രണ്ട് കാള ഈ സ്വീക്കൾ ടു ഒരു ഈഴവൻ ഇതാണ് വില രണ്ട് കാളയുടെ വില കൊടുത്ത ഒരു ഈഴവ അടിമേനെ കിട്ടും
പരദേശി ബ്രാഹ്മണർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നായർ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ പരീക്ഷ ഒന്ന് പാസ്സായി കാണിച്ചു തരണം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം വിട്ടു തരാന്ന അത് ശേ അതായത് നായർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ഇല്ല നായർക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം പിന്നീട് നായമാർ ഈ വാദത്തിനെതിരെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് എന്നൊക്കെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എതിർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നെല്ലാം ഈ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി വാദത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞൊരു ആളുകളുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്കറിയാം മലയാള മനോരമ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന മാമൻ മാപ്പിള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു ലേഖന എഴുതി അദ്ദേഹം രാജാവിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ ക്വാളിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ രാജ്യത്ത് എത്ര അംശം ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അത്ര അംശം അവർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യത്തിൽ അംശ അംശി പ്രാതിനിധ്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ രാജ്യത്ത് കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭവത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യ അംശം പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണമെന്ന വാദം ഈ ക്വാളിറ്റി വാദത്തിന് ബദലായിട്ട് വെച്ചത് മലയാള മനോരമ പത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എനിക്ക് സംവരണം കിട്ടുന്നത് വരെ സംവരണം വള വേണ്ടതും എനിക്ക് സംവരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംവരണം കിട്ടി ആ സംവരണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംവരണ വിരുദ്ധനായിട്ട് മാറും സംവരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിരുദ്ധൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സംവരണ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയാലും അവർ സംവരണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചവരാണ് സംവരണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംവരണ വിരുദ്ധൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ച് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ സംവരണം ഒറ്റഘട്ടമല്ല പല ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലിസ്റ്റിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റാണെന്ന് പറയും എനിക്ക് സംവരണത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംഭവം കിട്ടിയില്ല ഇവൻ പഠിച്ച എൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയില്ല അത്രയും കാലം കിട്ടില്ല എം സംഗ്രാനിനെ പറ്റി പറയില്ല അതിനുശേഷം കിട്ടിയ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പറയില്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്താണ് ജനറലിൽ കയറിയോന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംവരണം പാടില്ല അപ്പം അതായത് സംവരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംവരണ വിരുദ്ധൻ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നായർ സംവരണ വിരുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ സംവരണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൻ സംവരണ വിരുദ്ധനായത് അതിനു മുമ്പ് പോകാനായിരുന്നു സംവരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചവനാ സുരേൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ അംശാംശിത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചവരാണ് ഈ അംശാംശിത്വത്തിൽ ഇവരുടെ ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നേടിയ പോരാരായി സംവരണ വിരുദ്ധരായി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നേടിയിട്ട് സംവരണ വിരുദ്ധരാവുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഉപദേശം അത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി വാദത്തിന് ഈ വാദം കൊണ്ടാണ് ഒരു മറുപടി പറയുന്നത് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ വരുന്നു ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് കേരളം അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് ഇവിടെ അടിയുണ്ടാകുന്നു ഇടിയുണ്ടാകുന്നത് കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ ഇതിന് ശേഷമാണ് അയ്യങ്കാളി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവിടെ അടി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഈഴവർ സ്കൂളുകൾ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നു കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു നായർ ഈഴവ ലകള പുലയർമാരും നായന്മാരും തമ്മിൽ ലകള ആകെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒടുവിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പിരി സഖ്യം ചേർന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈഴവരും മുസ്ലിങ്ങളും കൂടെ മുപ്പിരി സഖ്യം ചേർന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ഇവർ കേരളത്തിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഒടുവിൽ സർക്കാരിന് പല നിലയ്ക്ക് കീഴടം കണ്ടു വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് ഉദ്യോഗങ്ങളിലുള്ള ജാതീയമായ മേധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കണക്ക് കൃത്യമാണ് കണക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം അന്ന് കേരളത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ആണ് ഈഴവരുടെ ജനസംഖ്യ എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം നായർ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എട്ടായിരം ആണ്
ഈ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒറ്റ ജാതിയിൽ മാത്രം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂവായിരത്തിൻ്റെ എണ്ണൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിന് അവസാനം ഈ വാദത്തെ സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് ദേശീയമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ നിയമനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷണറെ കമ്മീഷണർക്ക് വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷണർ എന്ന ഈ ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ ഇതാണ് പിന്നീട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായി മാറുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിൻ്റെ പി എസ് സി ആയി മാറുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷണറും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നിയമനങ്ങളും വന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ സംവരണത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് മദ്രാസിൽ എല്ലാ ജാതികൾക്കും അവരുടെ ജനസംഖ്യാധികമായ പ്രാ ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഉദ്യോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അത് ആണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ ജിയോ എന്ന് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ കമ്മ്യൂണൽ ജിയോ പ്രകാരം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജാതികൾക്കും കൃത്യമായ ഉദ്യോഗങ്ങൾ സംവരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണൽ ജിയോ പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണത്തിൻ്റെ ഗുണബലം ഇവിടുത്തെ ദളിതർ പിന്നോക്കക്കാർ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിച്ച് തൊടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണൽ ജിയോയുടെ ഗുണം കിട്ടി വന്നിരുന്ന ആളുകൾ അഥവാ ഈ പറയുന്ന നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഗുണബലം അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും ആ വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംവരണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അംബേദ്കർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം മൂലം എന്തോ അനർഹമായി കിട്ടി എന്നതാണ് വാദമെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ദളിതരുടെ മാത്രം സംവരണം നിയമപരമായി നില നിലനിർത്തപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദളിതരുടെ ഇത് സാങ്കേതികമായി നിലനിന്നെങ്കിലും ആ സംവരണം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് അത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതായത് നിയമപരമായ നിലനിന്ന സംവരണവും അങ്ങേയറ്റം നിയമവിരുദ്ധമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഫൈറ്റിംഗ് ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സരിച്ച് നേടാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഈ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പിന്നീട് അവർ ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഒ ബി സികൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒ ബി സികൾ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതുവരെ അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അതായത് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെയല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ എന്തൊക്കെയോ അവിഹിതമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് സംവരണമെന്ന ആശയം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ അതങ്ങനെയല്ല ഈ ക്വാളിറ്റിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ അവരുടെ കാലത്താണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ സംവരണം നിലനിന്നത് എന്ന അവർ അവരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള വാദം ഇനിയാണ് ബി ആർ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കിയാൽ ക്വാളിറ്റി കുറയും സംവരണം നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റിലുള്ള മെടുക്കന്മാർ വന്ന് ഈ രാജ്യം നന്നായി ഭരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഭരണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേറ്റുകളാകേണ്ടത് സംവരണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശൊക്കെയാണ് സംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകയൊക്കെ മോശം സ്റ്റേറ്റുകളാവണം ഭരണത്തിൽ മോശമാവണം സത്യത ആണോ അനുഭവം നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സ് കൊണ്ട് അതായത് ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ടാക്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സംവരണത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് സംവരണം അതായത് സംവരണത്തിലൂടെ ക്വാളിറ്റി കുറയണമെങ്കിൽ സംവരണം ഇത്രയും വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ പിന്നോട്ട് പോകുകയും സംവരണമേ ഇല്ലാതിരുന്ന
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കെ ആർ ഗൗരവം പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഭരിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഭരണത്തിലൊന്നും പുള്ളിക്കാരനോട് പറയാറില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കൊന്നും പെർഫോം ചെയ്ത ആളല്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നു ഗൗരവം പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ പറ്റി ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നു നേരിടുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു പിന്നോക്കക്കാരനാണ് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോണമായിരുന്നു സംഭവിച്ചില്ല നേരിടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ക്വാളിറ്റി സംവരണം കുറയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കും എന്നൊരഭിപ്രായം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളോട് നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്ന അത്ര വളരെ ക്വാളിറ്റി വേണ്ട ഉദ്യോഗങ്ങളാണെന്ന് അവർ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കൽ ബി അശോക് സാർ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സംവരണം ആദ്യത്തെ ഐ എ എസ് ബാച്ചിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കുക സംവരണം വന്നതിന് ശേഷം ഒ ബി സി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഐ എ എസ് ബാച്ചിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് കുറേ പിന്നോക്കക്കാരെ ആദ്യമായി കയറി വന്നതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ഈ പറയുന്ന അവിടുത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരിലുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ആ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാളിലാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് സംവരണം ഐ എ എസ് നടപ്പാക്കിയത് നന്നായി കുഴപ്പമില്ല ഫയലിലൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റ് വന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ സംവരണം നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് പൈലറ്റ് ജോലിയിലാണെങ്കിൽ എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും അവസ്ഥ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സംവരണത്തിൻ്റെ അർഹതയുള്ള സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഐ എ എസ് ട്രെയിനി എൻ്റെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു സാർ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പൈലറ്റ് ജോലിയിൽ സംവരണം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇന്നലെ നടന്ന വിമാനാപകടത്തിനെ പറ്റി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇതുവരെ നടന്ന വിമാനാപകടങ്ങളെ പറ്റി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതപ്പം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇന്നവരെ ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം പറത്തിയതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാരാ വിമാനം എല്ലാ ആഴ്ചയും വീഴുന്നുണ്ട് ഓരോത് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ വീണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ പൈലറ്റിന് തെറ്റ് പറ്റി വിമാനം തകർന്നാൽ അത് എഞ്ചിൻ തകരാറ് ഒരു ഒ ബി സി പൈലറ്റോ ഒരു എസ് സി എസ് ടി പൈലറ്റോ തക വിമാനം ഓടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിമാനം തകരുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം അത് സംവരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ബ്രാഹ്മിൻ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി മരിച്ചുപോയാൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ വിധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് ഇതൊരു ദളിത് നേഴ്സാണ് ഇത് അവിടെ കൂടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദങ്ങളാണ് അവിടെയെല്ലാം ജാതിയെ പറി കുറിച്ചുള്ള കീഴാളുടെ കഴിവ് കുറവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവർണരുടെ കേവലമായ പൂർവ്വധാരണകൾ മുൻധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനഃപൂർവ്വം പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കഥകളുമല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി വാദത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെളിവുകളും ഇന്നോളം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്ക് നോക്കാം മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മെറിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടരിൽ പൊട്ടരില്ല ഉള്ള പൊട്ടൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മെറിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊട്ടൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആവുന്നത് ചില ഓഫീസുകളെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇയാളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് അതെങ്ങനെ എത്തിയേ ആ എത്തുന്നത് വെറുതെ അങ്ങെത്തുന്നതല്ല മറിച്ച് പൊട്ടനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവൻ്റെ ചിറ്റയായിരിക്കും അവിടുത്തെ എച്ച് എം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബന്ധുക്കാരനായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ജയിക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ കറുത്തത് കൊണ്ടും തേക്കാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടും എത്ര എഴുതിയാലും തല്ലു കെട്ടൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാർക്ക് കുറയും ഇവന് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇവൻ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അതിനുശേഷം കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും സ്ഥിതി ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ ബന്ധുക്കാരുള്ള താരും ഉണ്ടാവില്ല
നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈക്വലായ കഴിവും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കണം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രോസ് ഒരു അധ്യാപക ജോലിയിലേക്ക് ഒരു സവർണനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല അവന് ജോലി കിട്ടും അല്ലാത്തവനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എം ഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മറ്റവനാണെങ്കിൽ ജാതി മാത്രം മതി തെളിവായി ആ തെളിവ് അവനുണ്ട് കാരണം ഉന്നത കുലജാതനാണ് ഈ ഉന്നത കുലജാതൻ്റെ ബന്ധുക്കാരും സ്വന്തക്കാരും ഒക്കെയാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഈ എല്ലാ ഉന്നത കുലജാതന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവൻ്റെ ഉന്നതമായ മെറിറ്റ് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സഹോദരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നായർ പോലീസും ക്രിസ്ത്യൻ പോലീസും ഇനി അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മെറിറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യം അവിടെ ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെറിറ്റ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിയല്ല അവിടെ ഞാൻ എത്രയൊക്കെ നിഷേധിച്ചാലും ശരി എനിക്കൊരുപാട് സാമൂഹ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് ഈ മെറിറ്റ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വാദത്തിൻ്റെ കഥ ഇതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സംവരണം ജാതി സ്ഥിരമാക്കും ആ വാദത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും തള്ളാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഏതാ ജാതി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജാതി പേര് കോളത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ജാതി എപ്പോഴും മറന്നു പോകേണ്ട ഒന്നാണ് ജാതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാച്ച് കളയേണ്ട ഒന്നാണ് ജാതി അതിന് പകരം എല്ലാ കോളത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ജാതി സ്ഥിരമാവല്ലോ ചെയ്യാം ശരി ശരിയല്ലേ ഇതൊരു വാദമാണ് ഈ വാദത്തെ രണ്ട് തരക്കാർ വാദിക്കും രണ്ട് തരക്കാർ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കും ഒന്ന് സംവരണ വിരുദ്ധർ സംവരണ സംവരണീരായ ആളുകൾ സംവരണം ജാതി പറഞ്ഞ് നേടുന്നത് ജാതിയെ സ്ഥിരമാക്കും എന്ന് വാദിക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ച് ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളും ചില സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവരും ഈ വാദം ഉന്നയിക്കും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ജൂനിയറായി പഠിച്ചൊരു പയ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ എൻ്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജാതി പേര് മാറ്റി കളയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പായും ജോലി കിട്ടാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായും ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്രം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ അതെല്ലാം സവർണ പത്രങ്ങളാണ് അവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ബീഫ് നിരോ ബീഫ് കിട്ടാത്ത പത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അവരാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള വൻ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോരാട്ടം മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സ്വന്തം ക്യാൻറ്റീനിൽ ബീഫില്ല പക്ഷെ ഗംഭീര പോരാട്ടം അവരും അവരും പറയുന്നത് അവർ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധരാണെന്നാണ് അവർ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധരാണ് പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണിക് ആശയങ്ങളുടെ വിരുദ്ധരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവർ സ്വന്തം ഈ പറയുന്ന സ്വയമായി ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസ്റ്റിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി നിൽക്കുകയും എങ്കിൽ സംഘപരിവാറിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഈ ജാതി കോളത്തിൽ എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഔട്ടായത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജാതി കോളം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജോലി കിട്ടിയേനെ എന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റവരോ നിങ്ങൾ ജാതി പറഞ്ഞ് അധികാരം നേടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്തിനധികം പറയുന്നു കേരള സർക്കാർ ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷികം ആഘോഷിച്ചു തമാശയാണ് കേട്ടോ അതിൽ ജാതിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നത് മതമില്ലെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സർക്കാർ ആഘോഷിച്ചില്ല കാരണം എന്താ തൊട്ടു മുമ്പിൽ സർക്കാരാണ് മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്നൊരു പാഠം കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ശരിക്കും കൈപൊള്ളിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതിയില്ലാ വിളംബരത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞ മതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട ജാതിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്തോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതി കോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളം അങ്ങില്ലാതാക്കിയാൽ ജാതി ഇല്ലാതാവും ഇതാണ് സിദ്ധാന്തം ഇതിൽ കയറി ആവേശം മൂത്ത് പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആണ് പുള്ളിക്കാരനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിയമസഭയിൽ ഇവിടെ ജാതി കോളം പൂരിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നേരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗംഭീരം പിറ്റേ ദിവസം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വേണ്ടൊക്കെ നിരത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജാതിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആഹാ എന്ത് സമത്വ സുന്ദരമായ കേരളം നാരായണ ഗുരുത ഇവിടെ കുട്ടികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തള്ളി മറച്ചു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജാതിയില്ലാത്തല്ല പ്രശ്നം അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റിയ ജാതി ഇല്ലാണ്ടാവില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ വിചാരിച്ച ജാതി ഇല്ലാണ്ടാവില്ല കാരണം ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് ജാതി കോളങ്ങളിലല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ദേഹം പൂണൂല് കത്തിച്ച് ചാരമെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദം പഠിപ്പിച്ച ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താളാ പൂണൂല് ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി ഇത് പുറത്താവശ്യമില്ല എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പോയപ്പോൾ നാലും എന്തായി സ്വന്തം ജാതിയിലായിപ്പോയി അതല്ലാതെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഏതെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ അതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരന്മാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ജാതി നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് യാദൃശ്ചികതയാണെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചേക്കണം മനസ്സിലായോ അവർ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സത്യം പറയണം നിങ്ങൾ കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ശരി നിങ്ങൾ ആ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ജാതി തന്നെയാണോ നോക്കട്ടെ ഇത് നോക്കി സ്ഥാപിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണോ ഒല്ല ഒന്നുമല്ലല്ലോ യാദൃശ്ചികമായി പക്ഷെ കെട്ടി വന്നപ്പോൾ എന്തായി സ്വന്തം സഭക്കാരനെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ ജാതികളും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആരും ഇന്ന് വരെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് നോക്കി മകളുടെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ്റെ ജാതി ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ചരിത്രം കേരളത്തിലില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൊടുക്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലേ ഞാൻ കല്യാണക്കുറി എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനും കേരളത്തിലില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായി ഈ സാധനം ജാതിക്ക് ജാതി ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഏത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചേർന്നത് അതായത് ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുമായി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പരസ്പരം ബന്ധിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സർക്കാരിനോ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കോ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കോ ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനോ യാതൊരു റോളും ഇല്ല ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിലാക്കിയാലും സെൻസസിൽ ജാതി ചോദിക്കുന്ന നിർത്തിലാക്കിയാലും എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ കോളം എടുത്തു കളഞ്ഞാലും ഈഴവൻ ഈഴവനായും പുലയൻ പുലയനായും പറയൻ പറയനായും ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണനായും ഇ എം എസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നമ്പൂതിരിമാരായും തന്നെ നിലനിൽക്കും ഒരു തർക്കമില്ല അതിന് കാരണം ജാതി ജീവിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തീരില്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ജാതി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബവും എല്ലാം കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ജാതിയിലായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജാതികൾക്കുള്ളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുക്കാരൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യ ആളെ വിളിക്കില്ലേ ബന്ധു അപ്പം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എൻ്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്
ഇതൊരു ഗോത്ര ആചാരമാണ് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടന നിയമമൊന്നും അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ബോധമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരുണ്ടായില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ആദിവാസി പോലീസുകാരൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായി കാണില്ല ഈ പറയുന്ന വക്കീലന്മാരിൽ ഒരു ആദിവാസി ഉണ്ടായി കാണില്ല ഇവനെ ആറുമാസം പിടിച്ച് അകത്തിട്ട ജഡ്ജിയും ഈ ആദിവാസിയുടെ ജീവിതമോ ജീവിത സാഹചര്യമോ അറിയുന്നവരല്ല അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ശൃംഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ ആറുമാസം അകത്ത് കെടുക്കില്ല പകരം അവിടുത്തെ ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വിടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജാ ജീവിത സാഹചര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പേസ ആക്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഗോത്രവർഗ ജില്ലകളിലെ പോലെ കേരളത്തിലും വേണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതിന് പകരം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാ കീഴ്പ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോധം ജാതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജാതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി വാദത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ജാതി സ്ഥിരമാക്കുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി കോളങ്ങൾ ജീവിക്കാത്ത ജാതി ജാതി കോളം ഒഴിവാക്കിയാൽ പോകാത്ത ജാതി ജാതി കോളം ഒഴിവാക്കിയാൽ ജാതി പോകുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു തലവേദന വരുന്നു തലവേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു തലവേദന ഗുളിക കഴിക്കുന്നു ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലവേദന മാറാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു തലവേദന രോഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ തലവേദന സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണോ ഹേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി തലവേദന ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിത് പോക്കലിടുന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവൂ അതല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തലവേദന സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഗുളിക പോക്കലിട്ട് നടക്കുന്നത് തലവേദന എനിക്കുണ്ട് ആ തലവേദന മാറണം അതിനൊരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗുളിക കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സംവരണം തലവേദനയ്ക്കുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ഈ ജാതി ഇത് മാറാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അതായത് സംവരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംവരണത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കലാണ് തലവേദനയുടെ ഗുളികയുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും തലവേദനക്കാരായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഗുളികയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ തലവേദന ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംവരണം ഇല്ലാതാക്കണം എന്നതാണ് ഈ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ തലവേദന ഇല്ലാതാകും അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു തലവേദന ഒന്ന് ഇവിടെ പോയി തലവേദന ഒന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെറിയൊരു നിസാര തലവേദന അല്ല ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ക്യാൻസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ രോഗി ചാടി എണീറ്റു പുറത്തിറങ്ങി ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആശുപത്രിയെ പ്രാകി കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെറൊരു തലവേദനക്കാരനായി പോകുന്ന എന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആശുപത്രി അല്ലേ ഈ ആശുപത്രി എന്നെ ആരാക്കി ഈ ആശുപത്രി എന്നെ ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രി മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ നാളെ മുതൽ കേരള സർക്കാർ നിയമം പാസ്സാക്കണം എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഇടിച്ചു നടത്തണം കാരണം എന്താ വെറും തലവേദനക്കാരെ പിടിച്ച് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രി അല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ആരായിരുന്നു തലവേദനക്കാരൻ അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആരായി ക്യാൻസർ രോഗി അപ്പോൾ എന്നെ ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കി തരാ ആശുപത്രി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പാടില്ല ആശുപത്രിയെ പാടില്ല യഥ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഈ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആശുപത്രി അല്ലാതെ ക്യാൻസർ നിങ്ങളെ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അതിന് ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രി ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ആശുപത്രിയാണ് ക്യാൻസർ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറയുന്ന പോലെയാണ് സംവരണത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സംവരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഈ ജാതി പേരാണ് ജാതിയെ സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആശുപത്രി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാദം മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല അതില്ലാതാക്കുന്ന
സംവരണത്തിൽ സംവരണത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു കറുത്തവൻ അവൻ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോൾ അവൻ പോയി ജാതി മാറി വെളുത്ത പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ ജാതി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സ്വത്വം കൊടു കുടഞ്ഞെറിയാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്കാണ് ആരോപണം അപ്പോൾ ഇവർ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വാദിച്ചത് എന്താ സംവരണം ജാതി സ്ഥിരമാക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഇവന് സംവരണം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവൻ ജാതി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിച്ച കാര്യം ഇതിന് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഇവൻ ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ സംവരണം ജാതി സ്ഥിരാക്കുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്താ ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ രണ്ട് പരാതിയും പറയുന്നവരാരാ സംവരണ വിരുദ്ധർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അത് കുറ്റം ജാതിക്ക് അകത്തു നിന്നാൽ അതും കുറ്റം അപ്പോൾ സംവരണം ജാതിയെ സ്ഥിരമാക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് മറിച്ച് ജാതിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ പോലും എന്താണ് ഒരു കുറ്റമാണെന്ന് ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് പറയുന്ന അടുത്ത വാദം കൂടുതൽ ജാതികൾ സംവരണത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടും അത് സത്യമാണ് കൂടുതൽ ജാതികൾ സംവരണത്തിലായി മുറവിളി കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് സംവരണം കൊടുക്കരുത് എന്നതാണ് പിന്നത്തെ ഒരു വാദം കൂടുതൽ ജാതികൾ സംവരണത്തിലായി മുറവിളി കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളത് ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ സംവരണ ചരിത്രം പിടിച്ചാൽ അത് അല്ല സുദേഷേട്ടാ കേരളത്തിൻ്റെ സംവരണ ചരിത്രം പിടിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇന്ന് വരെ സംവരണം നിർത്തലാക്കണമെന്ന് പറയലല്ലാതെ സംവരണത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമരം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് സവർണതയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇവിടുത്തെ സംവരണ വിരുദ്ധരുടെ ആവശ്യം സംവരണം എടുത്തു കളയണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരായിട്ട് പ്രഖ്യാ അപ്പോഴും മുന്നോക്കം വിടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മുന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് തരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കാരണം നിങ്ങൾ ഒ ബി സി കമ്മീഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒ ബി സി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമാവലികളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക അവരുടെ ഒരു ജോലി പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ജാതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി തന്നെ അതായത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥിരം ലിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു സമുദായം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അവരുടെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിൽ പറയുന്നവരുടെ പ്രകാരമുള്ള അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരു സമ ഒരു സമുദായം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഈ സമുദായം ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു സമുദായം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും പിന്നിലാണ് എന്ന് വന്നേക്കാം അവർക്ക് അത് അർഹതപ്പെടാം അവകാശപ്പെടാം ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും പിന്നിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ അവകാശം അവർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരാളാൻ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവർ സംവരണ ലിസ്റ്റിൽ തുടരുകയാണ് അവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരവസരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് അവസരവും ഉപയോഗിക്കാതെ പറയുന്നത് എന്താ സംവരണം നിർത്തലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം നൽകണം മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം നൽകണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പിന്നോക്കക്കാരായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വാദിച്ചുകൂടെ അതെന്താ ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്യില്ല കാരണം കണക്ക് വേണം തെളിവ് വേണം ഇതാകുമ്പോൾ കണക്ക് വേണ്ട തെളിവ് വേണ്ട മണ്ണെണ്ണ വേണ്ട പമ്പ് വേണ്ട ലോക്സഭയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പാസ്സാക്കുക രാജ്യസഭയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുക ഒപ്പിടുക പ്രശ്നം തീർന്നു അപ്പോൾ മറ്റേതാകുമ്പോൾ കണക്കെടുപ്പ് വേണം തെളിവ് വേണം ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സംവരണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ജാതികൾ അർഹതപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പട്ടേൽമാരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഗുജ്ജാറുകളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സംവരണത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജാതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ജാതികൾ പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയും വരും നമ്മൾ മുമ്പ് വി
ഈ സംവരണത്തെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആകെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് അവരുറങ്ങില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായാൽ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ അവർ ഒരുപക്ഷെ ഈ ജാതിയിൽ നിന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായേക്കാം പക്ഷേ സംവരണീയരായ സമുദായക്കാരെന്ന നിലയ്ക്ക് പിന്നൊക്കെ സമുദായക്കാരെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വാർത്ത സ്വപ്നം കാണുന്ന വാർത്ത ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ സമുദായം സംവരണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലും എത്താൻ ശേഷി കൈവരിക്കുകയും അങ്ങനെ കൈവരിച്ചു എന്ന് തെളിവുകളുടെയും കണക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടും സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ഒഴിവാക്കി എന്നും ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസം അതായത് സംവരണ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജാതി പുറത്താവുന്ന ദിവസമാണ് എൻ്റെ ഉത്സവം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉത്സവം അതായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ നമ്മളിത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അട്ടിപ്പേർ അവകാശമല്ല ഇത് ശബരിമല തന്ത്രിയുടെ പോലെ പരശുരാമൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തൊരു അവകാശമാണ് ഈ സംവരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംവരണ വിരുദ്ധരൊക്കെ പരശുരാമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംവരണം വാങ്ങിച്ച ആളുകളാണ് എനിക്ക് സംവരണം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് സംവരണം തന്നത് ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടന വെച്ചൊരു കം ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കം ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചിട്ട് ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി നിയമമായി ഒരുപാട് തവണ കോടതി കയറിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സംവരണം കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ ശബരിമല തന്ത്രി ഈ പറയുന്ന കണ്ടര് രാജീവർ ഇരു ഇരു ഈ ആളുകൾക്ക് ആരാ സംവരണം കൊടുത്തേ നൂറ് ശതമാനം സംവരണമാണ് ശബരിമല തന്ത്രിസ്ഥാനം നൂറ് ശതമാനം സംവരണം അല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സംവരണം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ബ്രാഹ്മണ ജാതിക്ക് സംവരണം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം പറ്റുന്ന തസ്തിക ഏതാ അറിയോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ കയറി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന ഒരാളെ കേരളത്തിലെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായിട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറിയായിട്ട് നിയമിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്ത്രിയുടെ സാലറി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രിക്ക് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ സാലറി കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സാലറി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലിയാണിത് ഈ തന്ത്രിപ്പണി ഈ തന്ത്രിപ്പണി അവർക്ക് എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം സംവരണമാണ് സംവരണം കൊടുത്തു തരാ ഭരണഘടനയല്ല ബ്രിട്ടീഷ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരല്ല ജനിച്ചോ മരിച്ചോ എന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കക്ഷി ഏതോ ഒരു മഴുവും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടിയെടുപ്പാക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് പോകും വഴിക്ക് ഒരു സംവരണം കൂടെ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരാരാ ഏറ്റവും വലിയ സംവരണ വിരുദ്ധർ അപ്പോൾ അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ അവർ അയ്യായിരം വർഷമായിട്ട് സംവരണം കൊണ്ടുകിടക്കുന്നവരാ പക്ഷേ അവർ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന സംവരണത്തിന് കട്ട എതിരാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജാതി ഈ സംവരണ വിരുദ്ധരായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ സംവരണം വച്ചനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രിവിലേജിന് ഒരു മറുമരുന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംവരണവും അവർക്ക് വേണം തന്നെ അതായത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം അവരാളുകളാണ് ആ സമയത്താണ് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് എതിർത്ത് നമ്മളൊക്കെ എഴുതി കുറേ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്ക് അത്യാവശ്യം ഗുണിക്കാനും കൂട്ടാനും ഹരിക്കാനും അറിയുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സം ഈ ശതമാനം
ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആക്ഷനിൽ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏത് സംവരണം മറ്റേ ദൈവമന്ത്രി ദൈവത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേക മന്ത്രിയുള്ള നാടാണ് കേരളം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് പാവ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴാള മന്ത്രിസഭയാണ് കേട്ടോ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴാള മന്ത്രിസഭയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം ഭൂപരിഷ്കരണം അവിടെ ആരെങ്കിലും തകർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂപരിഷ്കരണം ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും തകർത്തോ ഭൂപരിഷ്കരണ സമയത്ത് ഇവിടെ തകർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ചരിത്രകാരൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിൽ കേരളത്തിൽ ഈ നമ്പൂരിമാരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നോക്കൂ എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് വാദം വളരെ ശരിയാണ് കാരണം എന്താ കേരളത്തിൽ നമ്പൂരിമാരുടെ പേരിൽ ഭൂമി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വില്ലേജ് രേഖകളോ ഈ പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് രേഖകളോ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാര്യം ഈ പറയുന്ന വലിയ അത്രയ്ക്കും വലിയ ഭൂമി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക കാരണം എന്താ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭൂമി മൂന്ന് തരത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ വിവരിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ദേവസ്വം രണ്ട് ബ്രഹ്മസ്വം മൂന്ന് പണ്ടാരവക ദേവസ്വം ഭൂമി മുഴുവൻ ആരുടെയാണ് ദേവൻ്റെ ആണ് ദേവൻ ആരുടെയാണ് എൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി എന്നെ ആരുടെയാണ് എൻ്റെയാണ് ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പോളിസി അപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ള എൻ്റെ പകുതി ദേവസ്വമാണ് സത്യത്തിലത് ആരുടെയാണ് അതായത് ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിനധീനമാണ് ദൈവമാകട്ടെ മന്ത്രാധീനം തു ദൈവതം ഈ ദൈവം ദൈവം ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിനധീനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടൊരു പരിപാടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വരച്ച വരെ നിൽക്കും അപ്പോൾ മന്ത്രാധീനം തു ദൈവതം തതിൽ മന്ത്രം ഈ മന്ത്രം ദൈവത്തിനെ വരച്ച വരെ നിൽക്കുന്ന ഈ മന്ത്രം ആർക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണാധീനം ബ്രാഹ്മണൻ അറിയാം ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അധീനമാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണോ മമ ദൈവതം അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ് എൻ്റെ ദൈവം ദൈവം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനെ കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ ദൈവത്തെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്ന ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പുള്ളി വലിയ പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് ഈ ബ്രഹ്മസ്വം മുഴുവൻ പിന്നെയുള്ളത് ദേവസ്വം മുഴുവൻ പിന്നെ ഇവരുടെ ഭൂമിയാണ് ബ്രഹ്മസ്വമാണ് പിന്നീടോ അത് ഇവരുടെ കയ്യില്ല പണ്ടാര വക അത് ഇവരുടെ ഭൂമി തന്നെയാണ് അത് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രേഖ പ്രകാരം ഇവരുടെ കുറച്ച് ഭൂമിയുള്ളൂ പക്ഷേ ബലത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഈ ട്രസ്റ്റിലുള്ളത് ഞാനും അപ്പനും അപ്പൻ്റെ പെങ്ങളെ സുഭദ്രയാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഇത്ര ഭൂമി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പതിനാല് ഏക്കർ ഭൂമി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഗൗരിയമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ലും പിന്നീട് അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലും രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വാദം കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഗൗരിയമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പിന്നീട് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത് അതായത് കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു നീതി കർഷകന് മറ്റൊരു നീതി ജന്മിക്ക് മറ്റൊരു നീതി അതിനുശേഷം കുടുംബ ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് വേറൊരു നീതി ഇഷ്ടദാനത്തിന് വേറൊരു നീതി ഇത്തരത്തിൽ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം കുറച്ച് അരിക് പറ്റിയ ചില നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ നിലയ്ക്കല്ല ഇന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വാളെടുക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി തന്ന് പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പക്ഷെ ഇന്നും വളരെയധികം ഗൃഹാതുരത്വത്തോടെ നന്ദിയോടെയോ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെ ഓർക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒ ബി സിക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോഴും ഈ പാർട്ടിയിൽ തുടരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഭൂമി തന്നത് ഈ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് നന്ദിയോടെ പറയുന്ന ഒ ബി സിക്കാരെ കാണാം മുമ്പ് ഇതേ നന്ദിയോടെ ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു ദളിതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല തിരിച്ചറിവ് വന്നത് ആ ബോധ നിലവാരത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പക്ഷെ ഒ ബി സിക്കാരൻ 
അപ്പോൾ പതിനാലേക്കർ കൈവശം വെച്ചിട്ട് പറയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പതിനാലേക്കർ ആരുടെയാണ് അന്ന് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഈ ഭൂമി വിഭജിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണന് പതിനാലേക്കർ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ടിന് പതിനാലേക്കർ ഭൂമി കിട്ടുമായിരുന്നു കിട്ടില്ലായിരുന്നു പകരം പതിനാലേക്കർ കിട്ടി അതിൽ വിട്ട് കൊടുത്തതിന് പകുതി കാശ് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിച്ച് കിട്ടിയ മറ്റു പകുതി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ കച്ചവടം നടന്നത് പൈസയ്ക്ക ഈ പൈസയ്ക്ക് നടന്ന കച്ചവടമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്തോ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബില്ലും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെ പറ്റി വലിയ നഷ്ടം വന്ന സമുദായം എന്ന വാദം ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അവർ ഭൂമിയിന്മേലുള്ള അവകാശം കൈ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ആ ഭൂമിയിന്മേന്നുള്ള അവകാശം കൈ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനാനന്തര കേരളത്തിൽ ഐക്യ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സവർണ സമുദായങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭൂ അധികാരം കിട്ടി ഈ ഭൂമി അവർ പൈസയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് കൃത്യമായി അവർ നിക്ഷേപിച്ചത് അവരുടെ തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ആദ്യമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അവരാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടർമാരായത് ഐ എ എസ്സുകാരായത് ഐ പി എസ്സുകാരായത് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ കയറിയത് അംബാസിഡർമാരായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിമാരായത് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയെ പണമായി മാറ്റിത്തീർത്ത് പണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ജാതികളാണ് അവർക്ക് ഭൂമിയെ പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശേഷി നിലനിന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവൻ്റെ മെറിറ്റ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മെറിറ്റ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയെ പണവും പണത്തെ പിന്നീട് അറിവുമായി മാറ്റാനുള്ള നമ്മളുടെ ആ വിഭവത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മെറിറ്റ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ നഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അമ്പതോ അറുപതോ വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സത്യം പറഞ്ഞ് എഴുപതിന് ശേഷം നടന്ന എഴുപതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര വർഷമേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷത്തിലധികമായി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന നഷ്ടത്തിന് എന്ത് നഷ്ടപരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ട പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ ആകെ നമുക്ക് സംവരണത്തിൽ എന്ത് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ജോലി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ത് ഒമ്പത് ശതമാനവും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ജോലികളാണ് ഈ ഒരു ശതമാനം സർക്കാർ ജോലിയിൽ അമ്പത് ശതമാനമാണ് സംവരണം അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തം തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം തൊഴിലിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് സംവരണം അമ്പത് ശതമാനം ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ പോലും സംവരണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ശതമാനം തൊഴിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാണ് കേട്ടോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ സംവരണമില്ല ഒന്ന് സൈന്യത്തിൽ സംവരണമില്ല നിയമ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ സംവരണമില്ല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ സംവരണമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അതായത് ഈ ഒരു ശതമാനം സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിൽ പോലും എല്ലാവും എല്ലായിടവും സംവരണമുള്ളതല്ല അതിന് ശേഷം വരുന്നതിൽ പകുതിയാണ് സംവരണം അതായത് അമ്പത് ശതമാനമാണ് സംവരണം ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഓരോ ജാതിക്കും കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഇനി ഈ ഈ സംവരണ ലക്ഷ്യം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച കേഡറുകൾ ഇല്ല ഓരോ തസ്തികളിലും ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചതായി നമ്മൾക്ക് കണക്ക് ഉദ്ധരിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും തൊഴിൽ മേഖലയും സംവരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് കേവലമുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ സംവരണമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അഞ്ച് ശ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ തരുന്ന സംവരണമാണ് നമുക്കുള്ള അയ്യായിരം വർഷത്തെ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടത്തെ റോഡുകൾ വെറുതെ ഉണ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംവരണത്തെ കാണുന്നത് ഒരു തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയായിട്ടല്ല മറിച്ച് നമുക്കും സംവരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും സംവരണത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സംവരണം ഒരു തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയല്ല എന്ന് പക്ഷേ അവരിത് തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കൂ നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കാരണം സംവരണം ഒരു തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ജോലി ഒഴിവ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് കിട്ടി തൊട്ടടുത്ത ഒന്നാം റാങ്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം സംവരണം ഒരു തൊഴിലാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാലറി ആണല്ലോ ആകർഷണീയതാ ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ടാം റാങ്ക് കിട്ടി എനിക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ജോലി വിട്ടു തരിക എനിക്ക് ആ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സാലറി ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ സവർണനായ നീ കൈപ്പറ്റിക്കോ നീ വീട്ടിലിടുന്നാൽ മതി അധികാരം എനിക്ക് സാലറി നിനക്ക് പണി ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് സമ്മതാണോ സമ്മതാണോ ഒരിക്കലും സമ്മതമല്ല കാരണം എന്താ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പിയൂണ്ട പണിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല കാരണം വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പിയൂണ്ട പണി മുതൽ ഈ പറയുന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉദ്യോഗം വരെ കേവലം ഒരു ജോലിയല്ല ഒരു തൊഴിലല്ല മറിച്ച് അത് ഒരു അധികാരമാണ് അത് സർക്കാരിലുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ് ആ പ്രാതിനിധ്യത്തിനാണ് വില അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ശമ്പളത്തിനല്ല ശമ്പളത്തിനാണ് വില എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ സീസണിലെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കൂലി അവന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരു പക്ഷേ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജില്ലാ കളക്ടറേക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയുള്ളവനല്ല ആകുകയുമില്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തൊഴിലോ ഇത് നൽകുന്ന സമ്പത്തോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മളിന്ന് പറയുക രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ജോലി കിട്ടി എന്നാണോ പറയുക ആണോ അയാൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എം എൽ എമാരെ തിരഞ്ഞ നിയമസഭയിലേക്ക് നമ്മുടെ എം എൽ എമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വരുന്നു എങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ വോട്ട് തോടി തേടി വരുന്ന എം എൽ എ സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിയമസഭയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി എൻ്റെ ജോലിക്ക് സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒപ്പ് എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ ഇത് അധികാരമല്ലേ ഈ അധികാരത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തൊഴിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് സംവരണ വിരുദ്ധരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം നമ്മളും അത് തൊഴിലായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലല്ല ഇത് ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ് എന്ന സത്യത്തെ തമസ്കരിക്കുന്നു മറിച്ച് ഇത് തൊഴിലാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വാദമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സംവരണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല തൊഴിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ഈക്വലായി എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാണോ കേരളത്തിൽ ഈ സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്നു ഇവിടെ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി വലിയ തോതിലുള്ള പിൻ കുടിച്ച് കയറ്റം ഇവിടുത്തെ കീഴാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് വ്യാപാര സംഘടനകൾ ഏറ്റവും വലിയ പുറത്തുള്ള തൊഴിൽ മേഖല വ്യാപാരം ചെറുകിട വ്യാപാരം വ്യവസായമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അസംഘടിത മേഖലയാവും ഈ പറയുന്ന വ്യാപാര മേഖലയാണെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരു വലിയ ധീ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കേരളം തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാന പാതകളും ദേശീയ പാതകളുടെയും ചുറ്റും ഇരുവശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിനൊരു നഗര സ്വഭാവമുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ പോലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കുറേ ദൂരം വിജനമായ പാതകളുള്ള സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം വ്യവസായ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായി ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു കണക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കൃത്യമാണ് ഇവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ജാതി തിരിച്ചുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കണക്ക് ഇവരൊന്ന് പുറത്തു വിടുമോ എത്ര ദളിതിന് ഇവിടെ ഹൈ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം പത്ത് ശതമാനം ഇവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൽ പത്ത് ശതമാനം ദളിത് ജീ ദളിത് കച്ചവടക്കാരാണെങ
സർക്കാർ ഓഫീസേഴ്സ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വരെ സംവരണ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സർക്കാരിന് പുറത്ത് ഗംഭീര സ്ഥിതിയാണല്ലോ കാരണം ഭൂപരിഷ്കരണം വന്നു എല്ലാവർക്കും ഭൂമി കിട്ടി നമ്മളൊക്കെ ഗംഭീര സ്ഥിതിയിലാക്കി നമ്പൂതിരി ദരിദ്രനായി ആ ദരിദ്ര നമ്പൂതിരിക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദരിദ്ര നമ്പൂതിരിമാരെ ദരിദ്രരാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ ഹത്യ പാപം ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇവിടുത്തെ സംവരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോഴാണ് അടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വരുന്നത് നമ്മൾ പി കെ എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ദളിത് സംഘടനകളുടെ വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നയം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കണം എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംവരണത്തിന് അനുകൂലമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും ഈ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സ്വ യഥാർത്ഥ ഒരു സംവരണം എന്ന് വന്ന് പറയുന്ന വാക്യനോട് തന്നെ ഒരു എതിർപ്പുണ്ട് പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് അതോടുകൂടെ പെട്ടിക്കട നടത്തുന്ന ഗോപാലൻ നായർക്ക് വരെ പേടി എൻ്റെ മുൻ എൻ്റെ ചായക്കടയിലും ഞാൻ യുവന്മാരെ കൊണ്ടു തീർത്തേണ്ട വരുമെന്ന ചോദ്യം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇവർക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഒരു ഇതിനെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് വൈഡാക്കുക വൈഡാക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത മുദ്രാവാക്യവും അതോടുകൂടെ അതിനൊരു ടോ ഒരു സമൂഹത്തിന് മൊത്തം എതിർപ്പ് വരും അപ്പോൾ പറയും സാമൂഹികപരമായ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും സിംഗിൾ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ സംവരണം ഇപ്പോൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായി എത്ര തസ്തിക ഉണ്ട് എത്ര ജീവനക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇ എസ് ഐ ഉണ്ട് പി എഫ് ഉണ്ട് കണക്കുണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാർ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖല എന്ന് പറയാത്തത് ഇത്രയും വേഗം ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവാനോ നിയമാവാനോ എത്ര സമയം വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പാസ്സാക്കിക്കൂടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നാളെ മുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ സംവരണം നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്പനികളും നിയമനം നടത്തുന്നത് സംവരണം വഴിയായിരിക്കണം സംവരണ രീതിയിലായിരിക്കണം റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തും പറയാൻ എന്താ സർക്കാർ തയ്യാറാവാത്ത തയ്യാറാവില്ല കാരണം അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് നടപ്പാക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് ഇന്ന് പൊതു ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒട്ടോപ്പിൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ പരന്ന് കാണുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസം വരുമെന്ന് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പര എല്ലാ ജാഥകളിലും നടത്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ജാഥ മാത്രം അവസാനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി അപ്പോൾ നടപ്പ സംവരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സംവരണത്തിൻ്റെ പരിധി വർദ്ധിക്കണം സംവരണത്തിൻ്റെ പരിധി വർദ്ധിക്കണം നമുക്കിതിന് ഈ സംവരണ വിരുദ്ധർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി അതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ പരിധി വർദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ സംവരണം അതെല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെയും അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ കാലദൈർഘ്യം കൂട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അനന്തമായി തുടരുകയാണ് ഇത് പാഞ്ചാലിയുടെ സാരി പോലെ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് അഴിച്ചിട്ടും തീരാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് സംവരണം ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം അതല്ല ഒരിക്കലും ഭരണഘടനയിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംവരണം അത് ആ കാര്യം പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഈ പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് കെട്ടുന്നത് അതോ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് എം പിമാർ ദളിത് എം പിമാർ അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഉള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും പോകില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോമപ്രസാദ് എം പി ഉണ്ട് എം പി സോമപ്രസാദിൻ്റെ രാജ്യസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സണ്ണി കപ്പിക്കാട് ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് സണ്ണി ചേട്ടൻ എവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ചോദിക്കും കേരളത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് എം പിമാരുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഇത്രയും കാലം പോയാലും ആരും ഒരു ദളിത് എം പി ഇല്ലാത്ത ഈ ചോദ്യം കൊ
ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വലിയ സംഭവമാണ് ഒരു കാലത്തും ജനാധിപത്യത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ സൈന്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം പക്ഷെ നാളെ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ മുമ്പത്തെ സൈന്യാധിപൻ്റെ വയസ്സ് സംബന്ധിച്ചൊരു തർക്കം വന്ന് ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു സൈനിക നീക്കം സംശയിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഡൽഹിയൊക്കെ ഡൽഹിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത വരികയും ഡൽഹി പോലീസ് അന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഡൽഹി പോലീസ് മനപൂർവ്വം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടഞ്ഞു എന്നൊരു വാർത്ത വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആധികാരികത എപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നൊക്കെ എനിക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ രോഗത്തിന് കേസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അനുദേലത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാദമിഷന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ഇന്ന് അറസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനും കേസൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വരില്ലെന്ന് സംഭവിക്കാം ഞാനൊരു പത്രവാർത്ത മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നാളെ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ സൈന്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംവരണമില്ല ഇന്ത്യയെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സൈന്യമാണല്ലോ ഈ ജുഡീഷ്യറി ഈ പറയുന്ന സൈന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നികുതി ഇളവുകൾ വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇവിടുത്തെ മീഡിയ പത്രങ്ങൾ അല്ലേ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ സംവരണം കൊണ്ടുവരണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സംവരണം അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും പത്രങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ സംവരണം വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സംവരണ നിയമം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എനിക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടത് കുറേ നാളുകളായി ദളി ന്യൂസ് റൂമിൽ എത്ര ദളിതരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇത്ര ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സംവരണ ബില്ല് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയല്ലോ രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളെല്ലാം വാർത്ത വന്നു സംവരണ നിയമം രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും പാസ്സാക്കിയതിനെതിരെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് ഈ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഇത് ഭരണഘടന അട്ടിമറിയാണ് ഇത് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി ആരോപിക്കുന്നു എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ വാർത്ത ഭയങ്കര പ്രചരണം ഇത്രയും പ്രചരണം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സംവരണം വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല സംവരണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് സേ നോ ടു കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ മുദ്രവാക്യം അവരാണ് ആദ്യം കോടതി പോയത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ കോടതി പോയോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതാ വിചാരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയോ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പോകണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടു കേസ് അതായത് സംഘടന ഏതായാലും കേസ് നടന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കേസിന് വേറെ ആളുകൾ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി അവിടെ പോയി വാദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമാണ് അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം ഈ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് പറയാം അതായത് യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് ഇത്രയും ഇത് കൊടുക്കുകയും തെറ്റായ രീതിയിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആ പത്രങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ദേശീയ പത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനലുകാരും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കൊല്ലത്തൊരു സെമിനാറിൽ ഈ പറയുന്ന സംവരണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സംഘടകൻ്റെ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ വന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ഈ സംവരണ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദ ഉടം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഖാവേ അത് നമ്മുടെ ആളുകളല്ല അത് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വാർത്ത എനിക്ക് കിട്ടിയത് പാർട്ടി പത്രത്തിതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിയിലും വേണം സംവരണം നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതാണ് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സംവരണം നിയമം മൂലം
പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ആൾ ആളുടെ ജാതി പേര് ജീവിതത്തിൽ എന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ആ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം അതായത് മന്ത്രിസഭയെ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇങ്ങനെ ജാതി വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന അല്ല മറ്റേ എന്താ തെങ്ങ് കയറാൻ പോയിക്കൂടെ എന്നൊരു കാർട്ടൂൺ വന്നില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഈ ജാതി പറയാതെ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയണം എൻ്റെ ജാതി പറയാതെ ഞാൻ ഇതിനൊരു മറുപടി വരണ്ടേ ഞാൻ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശക്തമായിരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജാതി എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച നേടിയാലും അധികാര ഉയർച്ച നേടിയാലും റദ്ദാക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് ജാതി ജിതിൻ റാം മാഞ്ചി ബീഹാറിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ അവരുടെ അവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അവരുടെ ആ അപേക്ഷ പ്രകാരം പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ശുദ്ധി കളിച്ച് നടത്തി കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജാതി ഒന്നും റദ്ദാവില്ല റദ്ദാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജാതി സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് റദ്ദാവും എന്നുള്ളതാണ് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വാദങ്ങളൊന്നും ശരി വാദത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് അനങ്കീകരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ സംവരണത്തിലെയും ജാതി ഇത്തര ജാതി ഈ സാ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ റദ്ദാക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിയമ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് എലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം അവിടെ എന്ത് സംവരണ വനിതകൾക്ക് സംവരണമാണ് ഈ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ കാരണം എന്താ വനിതകൾ സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നത് വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഒ ബി സിക്കാരനും സംവരണം ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പ് വന്ന സുപ്രീം കോടതി ഇതി പ്രകാരം ഇനി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി ഇത്രയും കാലം ഒരിക്കലും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്രീമിയിലേറണ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നൊരു വർത്തമാനം സത്യത്തിൽ തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ക്ലോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ദീപക് മിശ്രയുടെ വിധി വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് സി എസ് ടി കാരുടെയും പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് മാറുമെന്ന ദീർഘ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് കോടതി ഇപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ വനിതാ സംവരണത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ വനിതാ സംവരണത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന വനിതാ സംവരണത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് മേലെ വരുമാനം വരുന്നതോടുകൂടെ എൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വനിതയുടെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ റദ്ദാക്കപ്പെടാത്ത എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ മേലെ വരുമാനമുള്ള വനിത വനിതാ സംവരണത്തിന് അർഹതയില്ല കാരണം അവർ ക്രീമിയിലർ വനിതയാണ് അവരെ പുറത്താക്കണം എന്താ പറയാത്തത് വനിതാ സംവരണത്തിൽ ക്രീമിയിലർ ബാധകമല്ല ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം പാർലമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത യുവരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദ്യം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് അകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ടാവും ജാതി സംവരണം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ ക്രീമിയിലർ നടപ്പാക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനവർ തയ്യാറല്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സമയം ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് റദ്ദാക്കപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ആ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉപസംഹരിക്കാം ഒന്നാമതായി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിൽ പറയുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്നും അവരെ ഈ ബില്ലിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ശരി ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതിൽ അവശ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവശ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അതിന് അതിനോടൊപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇതിൽ അവശ്യ വിഭാഗം എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഊന്നി പറയുന്ന
ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പട്ടികജാതിക്കാരനെയും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനെയും ഊന്നി പറയുന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റണമെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നൊരു വകുപ്പിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ കണക്കിലെടുക്കാതെ പട്ടികജാതിക്ക് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അവശ്യ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ അവശ്യത ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗത്തെ ഈ അവശത സാമ്പത്തിക അവശതയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയാറിൻ്റെ ഒന്നാന്തരം ദുർവ്യാഖ്യാനവും ലംഘനവുമാണ് പശുവിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണീരൊഴിക്കിയവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നിയമ ലംഘനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഇവർ മറുപടി വരണം നിയമപരമായവർക്ക് മറുപടി വരാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നാലിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആഡിക്കേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംവരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആഡിക്കേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഡിക്കേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ എത്ര വരും ഇന്ത്യയിൽ അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന ജനത ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന സവർണ വിഭാഗങ്ങളിലെ പതിന പന്ത്രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി പതിനെട്ട് ശതമാനം ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഡിക്കേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പത്ത് ശതമാനം റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവന്ന് ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതവർക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പതിനാറ് നാലിൽ പറയുന്ന അടുക്കട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നേടിയവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നേടാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷ ജനത പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നാലിൻ്റെയും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നാലിൻ്റെയും പതിനഞ്ച് നാലിൻ്റെയും ഒന്നാന്തരം ലംഘനമാണ് പിന്നെ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളെ ഭരണഘടന നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദാരിദ്ര്യം എന്നൊരു ഘടകമില്ല ദാരിദ്ര്യം എന്നൊരു ഘടകം ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണമായി ഭരണഘടന കണക്കാക്കിയെടുത്തോളം കാലം ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമാണ് സർവോപരി ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിനെ കൂടെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ശബരിമല കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച അയിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിചാരം ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് അയിത്തം ജാ ഒരു മേൽജാതി ഒരു കീഴ്ജാതിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അകൽച്ചയുടെ പേരാണ് അയിത്തം എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ നീ നിരോധിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ശബരിമല കേസിൻ്റെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഒരു ജാതിക്കകത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയിത്താചരണമാണ് അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ ആ ബ്രാഹ്മണ ജാതിയുടെ ഒരു ആചാരത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശാരീരികമായ ഒരു പ്രത്യേകതയെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയെ കണക്കിലെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അയിത്താചരണമാണ് അതായത് ആർത്തവ അശുദ്ധി ഒരു അയിത്താചരണമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സംവരണം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു എതിർവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിയമത്ത് ഏതെങ്കിലും പരിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് സംവരണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലും കുറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനു കോപിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംവരണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം പോലും കുറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് ചോദ്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ദളിതനും പിന്നോക്കക്കാരനും ഈ കാര്യത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എസ് സി എസ് ടി കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒ ബി സി കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗങ്ങളിലെ സംവരണത്തിൻ്റെ ശതമാനം അർഹത എത്രയായിരുന്നു അർഹത നൂറ് ശതമാനമായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് സർക്കാർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറിലേക്കും നമുക്ക്
നമുക്ക് അനുഭവ തലത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടുത്തെ പ്യൂൺ പോസ്റ്റിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നഗരസഭയുടെയും ക്ലീനിങ് ജോലിയിലൊക്കെ ഈ നൂറ് ശതമാനം സംവരണം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത അയച്ചിട്ട് പുറത്ത് അവിടെയും പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതല്ല ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എസ് എൻ കോളേജിലും എസ് എൻ എസ് എസ് കോളേജിലും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയ്യങ്കാളി കോളേജിലും അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നാൽ വലിയ തമാശയായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം അയ്യങ്കാളി കോളേജിൽ പത്ത് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഈ നിയമപ്രകാരം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്ഡർ അൺഎയ്ഡർ പ്രൈവറ്റ് മേഖല എയ്ഡർ അൺഎയ്ഡ് മേഖലകളിൽ സംവരണം ബാധകമാണെന്ന് അതായത് പുന്നര ശ്രീകുമാറിൻ്റെ അയ്യങ്കാളി കോളേജിൽ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റ് നായർക്കും നമ്പൂരിലെയും ദരിദ്രന് അതായത് ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ളവന് കൊടുക്കാൻ പുന്നര ശ്രീകുമാർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷേ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നാൽ അവിടെ പത്ത് ശതമാനം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പുതിയ സംവരണ നിയമമെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഭരണഘടനയെ അങ്ങേയറ്റം വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമായ ഒരു നിയമമാണ് അപ്പോൾ സംവരണത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഓട് പൊളിച്ചകത്ത് വന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാലത്ത് സംവരണം ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയവർ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയി സംവരണം ഞങ്ങൾക്കും വേണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുദേശേട്ടൻ എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനായ ഒരാളാണ് സുദേശൻ രഘു അദ്ദേഹം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര് സവർണർക്കും വേണം സംവരണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെയാണ് അതായത് ആ ലേഖനം മറ്റൊരു ആംഗിൾ രേഖനാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലമായി സുദേശേട്ടൻ ഈ നാട്ടിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംവരണത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പി എസ് സിയിലെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിച്ച് മെറിറ്റിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന സംവരണ സംവരണ സംവരണക്കാരൻ്റെ മെറിറ്റിലുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മെറിറ്റ് അട്ടിമറിയാണ് എന്നാണ് സുദേശേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ വാദം പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം ഈ വാദം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ സംവരണ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഇതിന് ഇതിന് ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംവരണത്തിലെ റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സംവരണ വിഭാഗക്കാരൻ്റെ മെറിറ്റിലെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ആ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുപത് വർഷമായിട്ട് ആ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് മുതൽ അത് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുദേശൻ രഘു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു സുദേശേട്ടൻ എന്ത് വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ചാട്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറിറ്റിൽ അവസരം പോയിട്ടാണല്ലോ ഈ സംവരണത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ എത്രയോ കമ്മീഷനുകൾ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ തുടർ തെളിവെടുപ്പുകൾ തുടർന്ന് വരുന്ന കേസുകൾ നിയമങ്ങൾ നിയമ ഭേദഗതികൾ എത്രയോ സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഒരു നിയമം നമുക്ക് സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സവർണർക്കും വേണം സംവരണം എന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും ബാധകമില്ലാതെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിയമമുണ്ടായി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നടപ്പാക്കിയവരും പിന്തുണച്ചവരുമായ പാർട്ടി ദളിത് സംവരണം നിർത്തലാക്കണമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും കാലത്തെ എക്സോർവ ഏത് പാർട്ടിയായിക്കോട്ടെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും വാദം ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഈ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സമയത്ത് ദളിതർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംവരണം പിന്നോക്കക്കാരൻ്റെ സംവരണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധികാരിക രേഖയെ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ എസ് സി എസ് ടി സംവരണം കുറയ്ക്കണം എന്നോ റദ്ദാക്കണമെന്നോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഒ ബി സി സംവരണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭൂരിപക്ഷത്തിനും കിട്ടണം എന്ത് മനോഹരമായ വാദം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കണം സെൻകുമാർ എന്നല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൻകുമാറോടൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ പറയൂ ഇല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞെന്താ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവകാശവും ഭൂരിപക്ഷത്തിനും കിട്ടണം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവകാശം റദ്ദാക്കണം അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് സീൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൂറ് രൂപയുടെ ഷർട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തരും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും തരില്ല ചില പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് തരുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂ ആയിരം രൂപയുടെ സ്ഥാനം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് മാത്രം കൊടുക്കും പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കുക പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അവർക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ വയസ്സുള്ളവർക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ബാക്കി ആർക്കും കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസനോട് കൊടുക്കും മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കണക്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആണ് അവർക്കേ കൊടുക്കൂ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് എത്രയ്ക്കാ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാ അപ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ഒരു വിലയ്ക്ക ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാ ഇല്ല അതായത് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആർക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ദളിതിൻ്റെയും സംവരണം കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംവരണം തന്നെ എടുത്തു കളയുന്നതാണ് സംവരണത്തിനൊന്നും സംഘപരിവാർ എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും സംവരണം കൊടുത്തു അതോടെ സംവരണം തന്നെ മരിച്ചു പോയി അതായത് പട്ടരിൽ പൊട്ടരില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പാർട്ടികൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംവരണം റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതായത് എസ് സി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ സവർണനും സംവരണം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ പിന്നോക്കക്കാരനും സംവരണം ദളിതർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംവരണം അവരും ക്രീമി ലെയറിൽ നോക്കി തുടങ്ങേണ്ട കാലമായി എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജാതിയുടെ ഒക്കെ പേരിങ്ങനെ പുറമേക്ക് പറഞ്ഞാലും സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സംവരണത്തെ പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവന്ന് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും സംവരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അതേസമയം എല്ലാവരേക്കും സംവരണമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അവർ ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാവർക്കും സംവരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷനെ അംബേദ്കറുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഭരണഘടനയുടെ സത്തയെ അവർ എല്ലാവർക്കുമായി ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ അംബേദ്കറെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു സർവോപരി കേരള നവോത്ഥാനം നമുക്ക് നൽകിയ മിനിമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സമൂഹം അവക അനുഭവിച്ചു വന്ന നമ്മളുടെ കേരളത്തിനകത്തെ സംവരണത്തെയും അവർ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഭൂമിയിലോ വിഭവത്തിലോ അധികാരത്തിലോ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയായി ഈ ജനത മാറ്റപ്പെടുകയും ഈ ഈ നില ഇവിടുത്തെ മുന്നോക്കക്കാരൻ്റെ മേധാവിത്വ നില ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏക സ്വപ്നം കോടതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ കോടതി വഴിയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ കോടതി നിർമ്മിച്ച നിയമം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രീമി ലെയർ എന്നുള്ള സങ്കല്പം വന്നത് വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയല്ല ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും കാരണം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ പറയത്തക്ക ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പോലും അറിയാത്തവരാണ് ഇവിടുത്തെ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ജനത അവരുടെ
അന്നത്തെ അന്തിയുറങ്ങാനുള്ള കൂരയെയും കുറിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് അവന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ അപകടം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരികയും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം പക്ഷേ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ നിയമവും ഈ നിയമത്തിന് കൈപൊക്കിയ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ചരിത്രം ഉറപ്പായും അവരെ വിചാരണ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാലത്ത് തരത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചേക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ജസ്റ്റിസ് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നീതിയുടെ ഒരു കിരണമെങ്കിലും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയാറിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ആ വാദം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ആ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദളിതരെയും പിന്നോക്കക്കാരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ന്യായീകരണം പറയാൻ പറ്റാതെ വരും ന്യായീകരണം പറയാൻ പറ്റാതെ വരും ഉദാഹരണത്തിന് ബസ്സിൽ അംഗപരിമിതയായ ഒരു സ്ത്രീ ബസ്സിലേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ അംഗപരിമിതയുടെ സീറ്റിലിരിക്കണോ അതോ വനിതാ സീറ്റിലിരിക്കണോ അവർക്ക് അംഗപരിമിതയുടെ സീറ്റിലിരിക്കാനും വനിതാ സീറ്റിലിരിക്കാനും അർഹതയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതവരുടെ ചോയ്സാണ് അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വനിതയാണ് പക്ഷെ അംഗപരിമിതയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗപരിമിതയുടെ സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പാടൂ വനിതാ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂ ശരിയാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണെന്നും ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് സംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസിയാണ് ഇവിടുത്തെ ദളിതനാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്കക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നാലിലും പതിനഞ്ച് നാലിലും പറയുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണം നാളെ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുന്നോക്ക ജാതി മുന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കമെന്നുള്ള വാക്ക് റദ്ദാക്കുകയും അവിടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കാരെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഗതി നിയമപരമായി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ തമാശയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെ അറുപത് ശതമാനം സംവരണത്തിലേക്ക് നാട് മാറുകയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസ് യൂത്ത് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ വാദം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത് ഈ ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സംവരണം നിയമവിരുദ്ധമാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സംവരണം ഈക്വാലിറ്റിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച സംവരണം അമ്പതിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിയുടെ സംവരണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പത്ത് കിട്ടുകയും അവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തകാവകാശമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കയ്യിലിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കണക്ക് ഇവിടെ കണക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു മത്സരമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് അറുപത് നാൽപ്പതിൽ തന്നെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചേക്കാം ആ അറുപത് നമ്മളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും അവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കോടതിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പോരാട്ടം പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം ശുഭപ്രതീക്ഷകളുടെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എങ്കിലും ഇവിടെ അവർണരും കീഴാളരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിവസം വരികയും അവരുടെ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണമായ അജ്ഞത മാറുന്ന ദിവസം വരികയും അവർ പോരാളികളായി പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ